ഹായ് കാഷ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് ഷോർട്ടസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ടി ക്യു എം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് സീക്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വിച്ച് വിൽ മീറ്റ് ഓർ എക്സീഡ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇതെന്താണ് ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പെർഫോമൻസും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ കസ്റ്റമറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ തലത്തിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിലും എല്ലാ തലത്തിലും ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവിങ് ഓൾ കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കം എന്താ പറയുക കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസ് അടക്കം അവരുടെ എല്ലാ ലെവലിലും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ലെവലിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് and identify the basic causes of quality problems and correcting them at the source adayad oru quality issue nadanena shesham adu correct cheya ennalladalla total quality management il adu evidiyano problem quality problem nadakkunnathu adinde basic aayittulla kaaranam kandupidichu adu aa source il thanne correct cheya ennalladana sorry adana total quality management ennu parayunnathu adinde principles ennu parayunnathu ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി എംപവർമെൻറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ടീം അപ്രോച്ചാണ് ടീം അപ്രോച്ചും പിന്നെ മെഷറിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്ങും ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും കസ്റ്റമറുടെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ത് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മറികടന്നിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം കസ്റ്റമറുടെ നീഡ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോളായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ എങ്ങനെ അത് മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ ലെവലിലും ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക് അല്ല അത് കുറു ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഷിനറി പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കപ്പാസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ ദിവസവും അതിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് കെയ്സൺ പിന്നെ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള കെയ്സൺ ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എംപ്ലോയി എംപവർമെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി എംപവർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെ എംപവർ ചെയ്യുക എല്ലാ നിലയിലും എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് ട്രെയിനിങ്ങുകളായിട്ടും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് എംപ്ലോയി എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടീം അപ്രോച്ചാണ് ടീം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, solving quality problems as a team അതിനാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ക്വാളിറ്റി സർക്കി
അതാണ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുക അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഈസ് എ യുണീക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾ വിത്ത് വിച്ച് എ സ്യൂട്ടബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദയർ ഓൺ വർക്ക് ഏരിയ അതായത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് അവർ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനെന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുക അതായത് ഒരേ ലെവലിലുള്ള ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വോളണ്ടിയറി ആയിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് മൂന്ന് മാസത്തിലോ ആറ് മാസത്തിലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് അവർ സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റവരൊക്കെ ചേർന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കും ആരും പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ആരും പൈസ കൊടുക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്പനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും അതാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ടു ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടു ഇമ്പ്രൂവ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് പല കമ്പനികളിൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കിൾസിൽ നിന്നും കിട്ടും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് വരും അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയോട് കുറച്ചൊരു മൊറയിൽ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് മൊറയിൽ എംപ്ലോയി മൊറയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് എന്തിനാണ് ബെനിഫി ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൽ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കാരണം നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി അല്ല വേറൊരു കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെ പല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം പ്രിവെൻഷൻ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഇമോഷൻസ് അല്ലെ മീൻ മോട്ടിവേഷൻസ് എംപ്ലോയീസിനെ എന്താണ് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർ വഴി മറ്റ് എംപ്ലോയീസിനെയും കൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺടാക്റ്റും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് മറ്റ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടൊരു ജോബ് കിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് അവർ സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്
കപ്പാസിറ്റി എവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മീഡിയം ടേം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്സ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ഷെഡ്യൂളിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മീഡിയം ടേം പ്ലാനിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഒരു ഡേ ടു ഡേ പ്ലാനിങ് ആണ് ഡേ ടു ഡേ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളുകൾ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഡേ ടു ഡേ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏഴ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കീപ്പ് ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽസ് ടു എ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മിനിമം അതായത് മിനിമം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഐ മീൻ മാക്സിമം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഉപകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവെൻറ്ററി ഓരോ ദിവസവും എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഒരു ദിവസം എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എം ആർ പി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് ലെവൽസ് ഫോർ എമർജൻസീസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് കൂടിയ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് ലെവൽസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലോഡ് സൈസും ഓരോ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ലോഡ് സൈസ് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ലോഡ് സൈസ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എം ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള എത്ര മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ എം ആർ പി സഹായിക്കും അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടെന്നോ ഫിക്സ് പൂഷൻ ലേ ഔട്ടെന്നോ തരുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടാണ് മനസ്സിലായി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേ ഔട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് പൊഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ഒരു സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മെഷീനറി ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷണറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് പൊഷൻ ലേ ഔട്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് വട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഫോർമേഷൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നാല് സ്റ്റോറേജ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് അഞ്ച് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റുകൾ ക്രെയിനുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്രെയിനുകളുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ക്രെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ നോ എക്യൂപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മാനുവൽ വർക്കുകൾക്ക് അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ പൊഷനിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പൊസിഷനിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഫോർമേഷൻ എക്യൂപ്മെ